ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും നാളെയൊന്നും വീഡിയോ ഇടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം നാളെയാണ് എനിക്കും എക്സാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം നാളെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റിവിഷനും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് പോവാ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു അതാണ് ഇന്നലെ ഇടാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് നിന്നപ്പം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ആരും ഒട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ വളരെ വെറുതെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കിട്ടണമല്ലോ എവിടെ നിന്നാന്ന് കിട്ടണമല്ലോ അതിനെ ബാക്കി പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് ഞാൻ കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി സാറിന്റെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയപ്പം കറക്റ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടത് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ ബുക്ക് നിന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് അല്ല അതിലുള്ള കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മതി എന്ന് വന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൂഫായിട്ട് മാത്രം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വന്നതാണ് അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിംസ് ആണിത് അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഡിഗ്രി മെയിൻസിന് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് മെയിൻസിനൊക്കെ ഈ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തായാലും ഈ പുസ്തകം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്നലെ ശ്രീധരൻ സാറിന്റെ ഇന്ത്യ ചരിത്രം എന്നുള്ള പുസ്തകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ബുക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വജ്രജൂബിലി വിശേഷാൽ പതിപ്പ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലൊന്നുമില്ല അക്ബറിന്റെയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിലൊന്നുമില്ല ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇതില് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീധരൻ സാറിന്റെ ബുക്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് കെ എ എസിനും യു പി എസ് സിക്കും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഫർ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് അപ്പൊ അതിലും എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി സാറിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഇന്നത്തേതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതുപക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതിനെ ഒന്ന് മലയാളീകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റും ഡിഗ്രി മെയിൻസിനും പോകുന്നവരെ ഒരിക്കലും വായിക്കാതെ ഇതൊന്നും വായിക്കാതെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സിന്റെ പ്രസര അതിപ്രസരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയാ എസ് സി ആർ ടിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമായിരുന്നു പിന്നെ ഐ ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ആദ്യം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാ പത്ത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ നേരെ അത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ഉയർന്നു ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ടിയിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഉയർച്ച വന്നവർ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സിന്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തെളിവ് അനുസരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് പിന്നെ പി ഡി എഫ് പിന്നെ എഡിറ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജോ ഇതോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി സാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് നോക്കാം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തകരുന്നു ലിറ്റന്റെയും കേഴ്സന്റെയും പുരോഗമന പരമായ ഭരണ നയങ്ങൾ സമകാലിക അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനം അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും മലയാളീകരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടൈ
കോൺഷ്യസ്നെസ് എമങ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രോയിങ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എമങ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി മോഡറേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി സാറിന്റെ ഇതിൽ നമ്മുടെ മിതവാദികളുടെ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഫെയിലിയറും ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്കുക കേട്ടോ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി മോഡറേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ അതുപോലെ റെപ്രസീവ് പോളിറ്റിസീസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം ഇത് ഇതിൽ വന്നല്ലോ അല്ലെ അവരുടെ റെപ്രസീവ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി നീഡ് ഫോർ മാസ് ആക്ഷൻ മാസ് ആക്ഷന്റെ നീഡ് അവരെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് റെപ്രസീവ് പോളിസീസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് നീ നീഡ് ഫോർ മാസ് ആക്ഷൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എമങ് ദി ഇന്ത്യൻസ് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നതാണല്ലോ അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അടുത്തത് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എവിൽസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ അത് നമുക്ക് വന്നല്ലോ അല്ലെ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മിലിറ്റൻ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റ്സ് അത് വന്നു അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റ്സ് വന്നു റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ ലെവൽസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ വന്നു അടുത്തത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ കൾസന്റെ റൂൾ ആണ് ഇതൊരു റൂൾ മുഴുവനായിട്ട് അവരൊരു ഹെഡിങ് പോലെയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾസന്റെ റൂൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് മിതവാദികൾ വന്നു ഇത് എല്ലാം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് 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 ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നവർക്ക് വളരെയധികം സുഖമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് ശേഷം നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറെണ്ണം എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ അതിലുണ്ട് ഡുവൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡുവൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡുവൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഓരോ സെന്റൻസും എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതില് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതേ സാധനമാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ അതില് വേറെ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ഇല്ല അത് പിന്നെ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പോയിന്റ് ആണ് അതും ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോലും കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പര ഇതായിട്ട് പിന്നെ എവിടെയും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട ഇതാ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ മുഗൾ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യമായി ഐൻ ഐ അക്ബറി നികുതിയുടെ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ അക്ബറിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ നാല് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വക്കീല് വസീർ മിർബക്ഷി സദ്രസുദൂർ ഓക്കെ മതപരവും ജുഡീഷ്യറിയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൈനിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും സൈനിക വകുപ്പാണ് നിയന്ത്രിക്കുകയും പണം നൽകുകയും ചെയ്തത് ജുഡീഷ്യറിയും സൈന്യവും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളുടെയും തലവനായിരുന്നു രാജാവ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് ശരിക്കും ഒന്നും രണ്ടും തന്നെയാണ് ശരിയുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം നോക്ക് ഇമ്പീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് അബൌ ദ ജമീൻദാർ ഇൻ ഹിസ് പെർഗാന ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഇൻ മുഗൾ ടെറിട്ടറി വേർ കമ്പൈൽഡ് ഇൻ അബു ഉൽ ഫസൽസ് ഇംബീ ഇംബീരിക്കൽ വർക്ക് ഇൻ ദ ഐൻ ഐ അക്ബറി ഇതാ നോക്കോ ദ ഐ ഐൻ ഐ ഐൻ ഐ അക്ബറി വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എവർ നോക്ക് ഗൂഗസ്റ
കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഐൻ ഐ അക്ബറി അത് അബുൽ ഫസലിന് അബുൽ ഫസലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നോടി ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഐൻ ഐ അക്ബറി അബുൽ ഫസൽ ഡീൽ വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ അക്ബർ ഫോർ സെക്യുലറിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് terms as illegal by the orthodox badawni for instance akbar prohibited polygamy and allowed a second wife only in exceptional circumstances appo adilulla oro karyangalum idil end cheyunnundu parayunnundu ani next one nokkaanengil namukku parayam പിന്നെ എന്താണ് ഇതില് വേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദി സൊവേറിയൻ ഓർ ദ കിങ് ബോത്ത് ഇന്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാർക്ക് തന്നെയാണ് രാജാവിന് തന്നെയാണ് ഇന്റേണലി എവറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സൺ വാസ് അബോണിഡ് ടു ദ കിങ് എക്സ്റ്റേണലി ദ മുഗൾ സൊവേറിയൻ ഡിഡ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് എനി സുപീരിയർ അതോറിറ്റി ലൈഫ് ലൈക്ക് ദ കലീഫ and which was done by the delhi sultanate delhi sultanate okay end idittu kalifane aanu korchum kooda authority aayittu kandathu idu or authority aayittu maare kaanunnilla vera aarum kaanunnilla king aanu etthom velliyathu okay ani idu nokki illengil thanne നമുക്ക് അടുത്തത് വരുന്നത് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ അക്ബറിന്റെ കാലത്തുള്ള സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എംപറർ എംപറർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ദ ഫോം ഓഫ് മുഗൾ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ഡെസ്പോട്ടിക് മൊണാർക്കി ദ കിങ് വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ദ ആർമി ഇത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും ഇതും ഇതാണ് എക്സെപ്റ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി ആർമി ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈനികരായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വളരെ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ദ കിങ് വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ദി ആർമി ഹിസ് മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി വാസ് ദ ബെനവലൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സബ്ജെക്ട് ദ റോയൽ ഉസുക് was affixed for months granting senior appointments titles jagirs the only limits on the autocracy of the king were nobility and the ulama through the theory of though the theory of the noble or their position to the king in practice the king could not easily ignore the strength of the nobility പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമുക്ക് വന്നത് വക്കീല് വസീർ ഓർ ദിവാൻ അടുത്ത വന്നൊക്കെ അടുത്ത പോയിന്റുകളാണ് ട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഒരു സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും എംപറർ വക്കീല് എംപററിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വന്നു പിന്നെ വക്കീല് വസീർ ഒർ ദിവാൻ അതുപോലെ അമീർ ബക്ഷി സദർ സുദൂർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗ അഗാൻ ഐ സാമാൻ പിന്നെ അതേഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റേജ് വണ്ണില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല വ്യൂസും റീച്ചും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പണിയാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൽ കണ്ട് അതും അതും മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം ചിന്തിക്കാതിരുന്നത് ഇനിയിപ്പം വേറെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ കാണാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ആരടുത്തും കണ്ടില്ല ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സും ചെയ്യാനുള്ള സമയം എനിക്കും ഇല്ല കാരണം നാളെ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ കുറച്ചധികം റിവൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദന് അതുപോലെ ഇതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിനൊക്കെ ഒരു ടൈറ്റില് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അതിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഓരോ ഇതും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇന്ന് ഒരു ദിവസമാണ് പിന്നെ നാളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഴുതുന്ന ഒരു തേർഡ് സ്റ്റേജ് എഴുതുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാളെ എഴുതുന്നവർക്ക്